హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పుష్కర్ ఆర్ట్ అండ్ లివింగ్ ఈరోజు మా కజిన్ వాళ్ళు టెరాస్ గార్డెన్లో ఉన్న మొక్కలన్నింటినీ మీకు ఈరోజు చూపించిపోతున్నాను వాళ్ళు ఈరోజు హార్వెస్ట్ చేసిన వెజిటేబుల్స్ ఎంత బాగున్నాయో అంటే ఐఎమ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ చాలా కష్టపడి పెంచుతున్నారు కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఏమి యూజ్ చేయకుండా న్యాచురల్ ఫెర్టిలైజర్స్తో ఇంట్లోనే చక్కగా పండించుకొని ఆ కాయగూరలను మనం వండుకొని తింటే మనకి మంచి ఆరోగ్యం వస్తుంది ఇలా చేయడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది అది అంత తేలికైన విషయం అయితే కాదు ఈ మొక్కలు వేయడం దగ్గర నుంచి వాటి పోషణ కానీ వాటికి రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ఫెర్టిలైజర్స్ అందించడము తర్వాత హార్వెస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత టైంకి వాటిని కోయడము అవన్నీ చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పనులే అవి అంత తేలికైన విషయం కాదు ఆ హార్వెస్ట్ చేతికి వచ్చినప్పుడు అసలు ఆ సంతోషమే వేరండి ఒక్కసారి మీరు ఒక మొక్క వేసి చూడండి ఒక పువ్వు వచ్చిందంటే అది మనకి బయట ఎన్నో డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కొని మనం ఎన్నో రకాలుగా పువ్వులు కానీ వెజిటేబుల్స్ కానీ అలా వేస్ట్ చేసేస్తూ ఉంటాం కానీ మనం ఇంట్లో పండించుకున్నప్పుడే కూడా దాని విలువ తెలుస్తుంది ఒక చిన్న పచ్చి పెరపకాయ అయినా ఒక్క కరివేపాకు డెబ్బై అయినా మనం ఇంట్లో పండించి అది అది కోతకు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది దాని వాల్యూ ఏంటో ఎంత జాగ్రత్తగా వాడుకుంటాము ఎంత జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి అనే విషయం మనకు అప్పుడు తెలిసి వస్తుంది ఇక్కడ వీళ్ళు చూస్తున్నారా చక్కగా తోటకూర కట్ చేసుకుంటున్నారు పక్కనే పాలకూర ఉన్నది బెండకాయ టమాటాలు దొండకాయలు కాకరకాయలు ఇలా చాలా రకాల వెజిటేబుల్స్ వీళ్ళు ఇట్లా పైన పండిస్తున్నారు ఇక్కడ చూసారా మనకి వంకాయ మొక్క కనిపిస్తోంది ఇక్కడ చూడండి టమాటాలు ఎంత బాగున్నాయో చక్కగా పండింది ఆ టమాటా ఆ టమాటా కట్ చేస్తున్నారు ఇంకా పక్కన పచ్చిగా కూడా చాలా టమాటాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ బెండకాయలు కట్ చేస్తున్నారు చూడండి ఎంత బాగున్నాయో మీకు ఇంకా ఏమైనా టెరాస్ గార్డెన్ మీద డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి మా కజిన్ వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తారు అండ్ నాకు కూడా కొంచెం అనుభవం ఉందండి మొక్కలు పెంచడంలో అంత కాదు కానీ కొంచెం ఉంది నాకేమైనా తెలిసిన టిప్స్ ఉంటే నేను తప్పకుండా షేర్ చేస్తాను ఇక్కడ వీళ్ళు వెజిటేబుల్స్తో పాటు దేవుడికి పెట్టుకోవడానికి కానీ డెకరేషన్కి కానీ చక్కగా పూల మొక్కలు కూడా పెంచుతున్నారు గులాబీలు టేబుల్ రోజా చామంతులు అట్లాగే గన్నేరు పూలు చాలా రకాల చెట్లు పెంచుతున్నారు ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కాకరకాయ తీగ కాకరకాయ బాగా పెద్దది అయిపోయింది ఇది కూడా వాళ్ళు కట్ చేసేస్తున్నారు అట్లాగే పక్కన బంతి పూల చెట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ పక్కన చిన్న బెండకాయ చెట్టుకే చూడండి ఎన్ని కాయలు వచ్చున్నాయో ఆ బెండకాయ చెట్టు పక్కన దొండకాయ తీగ కూడా ఉందండి దొండకాయలు కూడా బాగా వస్తున్నాయి ఇప్పుడిప్పుడే ఇదిగోండి ఇక్కడ కనిపించేది దొండకాయ తీగ దొండకాయలు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో ఈ దొండకాయ మొక్క పక్కనే పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఉన్నాయి మనకి పచ్చిమిరపకాయకి చిన్న చెట్టుకే బాగా వస్తాయండి కాయలు వీళ్ళు మొక్కలకి ఫెర్టిలైజర్స్ న్యాచురల్గా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు 
మనము కిచెన్లో వచ్చే వేస్ట్ ఉంటుంది కదా వెజిటేబుల్స్ నుంచి వచ్చే వేస్ట్ అట్లాగే మొక్కల నుంచి రాలిపడిన ఎండు టాకులు కానివ్వండి వీటన్నిటిని ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు ఈ కిచెన్లో వచ్చే వేస్ట్ కొంచెం తడిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ కొంచెం దానిని ఎండబెట్టేసేసి ఎందుకంటే వాసన లేకుండా ఉండటం కోసము ఎండబెట్టేసి ఈ ఎండిన దీన్నంతా మట్టి లేయర్ల మధ్యలో కనుక వదిలేసేస్తే కొన్ని రోజులు అది న్యాచురల్ ఫెర్టిలైజర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అలా యూజ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ప్లస్ ఓపెన్ టెర్రాస్ కాబట్టి మనకి సన్ రైజ్ బాగా పడతాయి కాబట్టి మీకు ఇంకా వాసన వచ్చే స్కోప్ అనేది ఉండదు న్యాచురల్గా ఫామ్ అయిపోతుంది దీంతోపాటు లిక్విడ్ జీవామృతం కానివ్వండి లేదంటే ఘన జీవామృతం కానివ్వండి వీళ్ళు వాడుతున్నారు అవి కూడా న్యాచురల్ ఫెర్టిలైజర్సే అవి మనకి ఈ నర్సరీల్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి అలాగే వీటితో పాటు వర్మి కంపోస్ట్ కూడా మనకి నర్సరీల్లో దొరుకుతుంది అవి కూడా న్యాచురల్ ఫెర్టిలైజర్స్ వాటిని వీళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు బట్ రెగ్యులర్గా ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ ఇలా ఇస్తుంటేనే మనకి కాపు చక్కగా వస్తుందండి కాయ పెద్దదిగా రావటం కానీ మనకి కాపు తర్వాత కాపు వెంటనే రావటం ప్లస్ మట్టి కూడా బలంగా మారుతుంది ఎందుకంటే ఒకసారి కాపు వచ్చేసిన తర్వాత మట్టి బలహీన పడుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ మట్టికి బలం చేకూర్చడం కోసమని మనం న్యాచురల్ ఫెర్టిలైజర్స్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో ఇస్తూ ఉండాలి ఇక్కడ టమాటాలు బాగా పండాయి అలాగే టమాటా చెట్టు పక్కన కరివేపాకులు కూడా ఉన్నాయి అలాగే కొత్తిమీర కూడా మనం పండించుకోవచ్చు కొత్తిమీర కూడా చాలా బాగా వస్తుందండి మనం ధనియాలు కనుక వేస్తే కొత్తిమీర వస్తుంది మెంతి కూర పెంచుకోవచ్చు ఆకుకూరలు చుక్కకూర పాలకూర ఇలా అన్ని రకాల ఆకుకూరలు తోటకూర అన్ని రకాల ఆకుకూరలు పెంచుకోవచ్చు అలాగే పక్కన పూల మొక్కలు మల్లి మందార గులాబీ అన్ని రకాల మొక్కలు ఉన్నాయి చాలా బాగుంది కదండి టెరాస్ గార్డెన్ మీరు కూడా ఇన్స్పిరేటివ్గా ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని మీరు కూడా ఏదో ఒక మొక్కతో స్టార్ట్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి వన్ డే హార్వెస్ట్ వచ్చేసింది తోటకూర టమాటా కరివేపాకు కాకరకాయ బెండకాయ పచ్చిమిరపకాయలు వన్ డే ఫుల్గా వంట చేసేసుకోవచ్చండి అండ్ మన ఇంట్లో పండించుకొని చేసుకున్న వాటితో వంట చేసుకొని తింటాం ఆ ఫీలే వేరు మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే అందరికీ ఇన్స్పిరేటివ్గా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వ